আসসালামু আলাইকুম এটিন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছে আমি মমরিনাস মমি শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম ভূতুরে বিল কাণ্ডে ডিপিডিসি তিন প্রকৌশলী সহ চার কর্মকর্তা সাময়িক বরখাস্ত ডেস্কো ডিপিডিসি 23 মিটার রিডারকে অব্যাহতির সুপারিশ ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করতে পারবেন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা করোনার কারণে স্থগিত বগুড়া 1 ও যশোর 6 আসনে উপনির্বাচনের ভোট গ্রহণ 14 জুলাই এবং করোনা ভাইরাসে আরো 29 জনের মৃত্যু শনাক্ত 3288 সুস্থ হয়েছে প্রায় 71000 শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত ভূতুরে বিল কাণ্ডে ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি ডিপিডিসি তিন প্রকৌশলী সহ চার কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে বরখাস্ত হওয়ার অপর দুই কর্মকর্তা হলেন সরকারি প্রকৌশলী ও ডাটা এন্ট্রি অপারেটর একই সাথে 36 নির্বাহী প্রকৌশলীকে 10 দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে 13 জন মিটার রিডার কালেক্টর ও একজন সুপারভাইজারকে চাকুরি থেকে অব্যাহতি দেওয়ারও সুপারিশ করা হয়েছে ডিপিডিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিকাশ দেওয়ান এই তথ্য জানিয়েছেন বিদ্যুতের নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে ও গ্রাহক ভোগান্তি এড়াতে ডিপিডিসি প্রশাসনকে ঢেলে সাজানো হয়েছে বলেও জানান তিনি রাজধানীর অন্য একটি বিতরণকারী সংস্থা ডেসকো 10 জন মিটার রিডার ও একজন ডাটা এন্ট্রি অপারেটরকে অব্যাহতি সুপারিশ করেছে এছাড়া কয়েকজন প্রকৌশলী একজন কালেক্টর ও ডাটা এন্ট্রি অপারেটরকে অব্যাহতি সুপারিশ করেছে রাজশাহী সহ আশেপাশের এলাকার বিতরণ সংস্থা নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি নেসকো করোনা পরিস্থিতিতে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুতের গ্রাহকরা ভূতুরে বিলে হয়রানির অভিযোগ করেন এই অভিযোগ আমলে নিয়ে গত 25 জুন বিদ্যুৎ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মাকসুদা খাতুনকে প্রধান করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় রবিবার এই কমিটি তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে পারে বলে জানা গেছে সার্বিক বিল পরিস্থিতি নিয়ে আগামীকাল দুপুর সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় ফজদারি মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি এখন থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করতে পারবেন এ বিষয়ে একটি নির্দেশনা জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব কঠোরভাবে অনুসরণ করে ফজদারি মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আত্মসমর্পণ করতে পারবেন তবে আদালত ভবনে জনসমাগম এড়াতে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সংখ্যক আত্মসমর্পণ আবেদন শুনানি করতে হবে অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে সর্বোচ্চ দুজন আইনজীবী সহ এজলাস কক্ষে 6 জনের বেশি থাকা যাবে না শুনানি চলাকালীন এজলাস কক্ষের বাইরে বারান্দা বা করিডোরে জনসমাগম নিষিদ্ধ করা হয়েছে করোনার কারণে স্থগিত রাখা বগুড়া 1 ও যশোর 6 আসনে আগামী 14 জুলাই উপনির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন শনিবার কমিশন সভায় এই সিদ্ধান্ত হয় বলে বৈঠক শেষে গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন এসির সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ আলমগীর গত 29 মার্চ এই দুই আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু করোনার উদ্ভূত পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় ভোট গ্রহণ স্থগিত করে ইসি 14 জুলাই ভোট গ্রহণের বিষয়ে ইসি সচিব বলেন নতুন করে করোনা মনোনয়ন পত্র জমা কিংবা দাখিলের প্রয়োজন নেই যে সব প্রার্থী ছিলেন এবং যে অবস্থায় নির্বাচন স্থগিত হয়েছিল সে অবস্থা থেকে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হবে এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম বলেন করোনা ভাইরাস মহামারীর মধ্যে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে 180 দিনের মধ্যে উপনির্বাচন দুটি করতে হচ্ছে বলে কমিশন এই সিদ্ধান্ত দিয়েছে প্রথম 90 দিনের পরে 90 দিন এই 180 দিনের মধ্যে নির্বাচন করতেই হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদার সভাপতিত্বে এই সভায় চার নির্বাচন কমিশনার সিনিয়র সচিব উপস্থিত ছিলেন করোনা ভাইরাসে গত 24 ঘন্টায় দেশে আরো 29 জনের প্রাণ হারিয়েছেন এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়ে আছে 1997 জন 
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা জানান নতুন করে ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে 3288 জনের শরীরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা 1,59,679 তবে এদের মধ্যে প্রায় 71000 এরই মধ্যে সুস্থ হয়েছে আর জানাচ্ছেন হোমেনচেস্টে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় প্রতিদিনই বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বুলেটিনে জানানো হয় 71 টি ল্যাবের মধ্যে 64 টিতে প্রায় 15000 নমুনা পরীক্ষায় করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে 3288 জনের শরীরে এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা হয়েছে 832000 এর বেশি বিভাগ অনুযায়ী সংক্রমণ ও মৃত্যুর দিক দিয়ে এখনো সবার উপরে ঢাকা বিভাগের অবস্থান এরপরে চট্টগ্রাম রাজশাহী ও সিলেট বিভাগ তবে আক্রান্তদের প্রায় অর্ধেক এরই মধ্যে সুস্থ হয়েছে 14727 নমুনা গত 24 ঘন্টা পরীক্ষা হয়েছে এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা হয়েছে 832074 টি 24 ঘন্টায় যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে 3288 টি এ পর্যন্ত শনাক্ত 169679 টি 24 ঘন্টা সুস্থ হয়েছে 2673 জন এবং এ পর্যন্ত 70721 জন শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার 44.29% বুলেটিনে জানানো হয় করোনায় মৃতদের মধ্যে প্রায় 80 ভাগই পুরুষ নারী 20 ভাগ গত 24 ঘন্টায় মারা যাওয়া 29 জনের মধ্যে 21 জনই পুরুষ এছাড়া 50 বছরের বেশি বয়সীদের মৃত্যুর হারও বেশি এই সময় বাড়ির শিশু এবং বয়স্কদের বিশেষ ভাবে যত্ন নিন মনে রাখবেন যে কোনো দুর্যোগে শিশু এবং বয়স্করা সবচেয়ে বিপদাপন্ন এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে গত 24 ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন 29 জন এ পর্যন্ত 1997 জন এ পর্যন্ত যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের পুরুষের সংখ্যা 1587 জন এবং নারী 410 জন বিভাগ অনুযায়ী ঢাকা বিভাগে 9 জন চট্টগ্রাম বিভাগে 4 জন রাজশাহী বিভাগে 7 জন খুলনা 3 জন বরিশাল 2 জন সিলেট 3 জন এবং ময়মনসিং বিভাগে 1 জন মৃত্যুবরণ করেছেন অধ্যাপক ডক্টর নাসিমা সুলতানা জানান মহামারীর এই সময়ে পর্যাপ্ত ঘুম খুবই জরুরি শরীর ও মন ভালো থাকলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ে তাই প্রতিদিন সবাইকে 8 ঘন্টা ঘুমানোর পরামর্শ দেন তিনি মানসিক ভাবে উজ্জীবিত থাকবেন হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা নানা রকম করোনা ও উপসর্গ নিয়ে গত 24 ঘন্টায় সারা দেশে অন্তত আরো 26 জন মারা গেছে দেশের অধিকাংশ জেলায় সংক্রমণের হারও ঊর্ধ্বমুখী তবে করোনা হটস্পট নারায়ণগঞ্জে কমছে সংক্রমণ জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো ছবি ও তথ্য নিয়ে রিপোর্ট করছেন কামরুল জামান রাজীব করোনার নতুন হটস্পট কুমিল্লায় করোনা সংক্রমণ এবং মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গত 24 ঘন্টায় আরো 7 জন মারা গেছেন এর মধ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে একজন এবং উপসর্গনীয় মৃত্যু হয়েছে 6 জনের এ নিয়ে জেলায় 110 জনের মৃত্যু হলো নতুন 79 জন সহ করোনা আক্রান্ত 3778 জন বগুড়ায় বাড়ছে করোনা সংক্রমণের ভয়াবহতা গত 24 ঘন্টায় জেলায় করোনা আক্রান্ত আরো 6 জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে বগুড়ায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো 60 জনে আর নতুন 47 জন সহ জেলায় মোট আক্রান্ত 3246 জন বরিশাল বিভাগেও পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে প্রতিদিন বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা গত 24 ঘন্টায় এ বিভাগে সর্বোচ্চ 142 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে মারা গেছে 4 জন বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত 3 জন এবং উপসর্গ নিয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে খুলনা করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত হয়ে একজন ও উপসর্গ নিয়ে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে 3 জনের মৃত্যু হয়েছে খুলনায় 85 জন সহ বিভাগে 10 জেলায় 154 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে সিলেটে গত 24 ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন আরো 3 জন এদের মধ্যে 2 জন পুরুষ এবং একজন নারী জেলায় মোট মৃতের সংখ্যা 73 জন নতুন শনাক্ত 50 জন সহ জেলায় মোট আক্রান্ত হয়েছে 2701 জন নোয়াখালীতে করোনা আক্রান্ত একজনের মৃত্যু হয়েছে জেলায় মোট মৃতের সংখ্যা 46 জন ও আক্রান্ত 2239 জন এদিকে নারায়ণগঞ্জে করোনার সংক্রমণ পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে জেলায় উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন একজন এবং নতুন আক্রান্ত হয়েছে 29 জন চট্টগ্রামে গত 24 ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে 263 জন এদিকে সংক্রমণ বৃদ্ধির আশঙ্কায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস 14 দিনের জন্য লকডাউন ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ এই সময় জরুরি প্রশাসনিক কার্যক্রম নগরীর চারুকলা ইনস্টিটিউট অফিস থেকে পরিচালিত হবে 
ময়মনসিং বিভাগে নতুন করে আরো 91 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে রংপুর বিভাগে পুলিশ চিকিৎসক সহ আরো 48 জন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চিকিৎসক ব্যাংকার সহ 27 জন সিরাজগঞ্জে 70 জন এবং পটুয়াখালীতে চিকিৎসক নার্স সহ 34 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এদিকে জয়পুর হাট ইসলামী ব্যাংক শাখার ব্যবস্থাপক সহ 34 জন কর্মকর্তা কর্মচারী করোনা আক্রান্ত হওয়ায় লকডাউন করা হয়েছে শাখাটি কামরুজ জামান রাজীব এটিএন বাংলা এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযানের প্রথম দিনেই ঢিলে ঢালা ভাব দুপুর 1টা পর্যন্ত অভিযান পরিচালনার জন্য মেয়রের নির্দেশনা থাকলেও তা মানা হয়নি রিপোর্ট করছেন শফিকুল ইসলাম শামিম এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে নগরবাসীকে ডেঙ্গু থেকে সুরক্ষা দিতে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন আবারো চিরুনি অভিযান শুরু করেছে মেয়রের ঘোষণা অনুযায়ী 10 দিন ব্যাপী এই অভিযানে প্রতিটি ওয়ার্ডকে 10টি সেক্টরে ভাগ করে সকাল 10টা থেকে দুপুর 1টা পর্যন্ত অভিযান চালানোর কথা বলা হয়েছে তবে প্রথম দিনেই নগরের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দায়সারা ভাব লক্ষ্য করা গেছে প্রতিদিন সকাল 10টা থেকে দুপুর 1টা পর্যন্ত পরিচালিত হবে কোথাও এডিস মশার লার্ভা আছে কিনা কিংবা কোথাও তিন দিনের বেশি পানি জমে আছে কিনা এই ব্যাপারে আমি কঠোর নির্দেশ দিচ্ছি আমার সকল সিটি কর্পোরেশনের যারা দায়িত্ব থাকবেন তাদেরকে কিন্তু ঢাকা উত্তরের ওয়ার্ডগুলোতে সরেজমিনে দেখা যায় 10:30টা 11টার মধ্যে অভিযান শেষ করা হয়েছে এছাড়া অভিযান পরিচালনার সময় নির্দিষ্ট এলাকার ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের উপস্থিত থাকতে বলা হলেও কারো দেখা মেলেনি এদিকে অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে এখন কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই বলে জানান এই আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা কোথাও থেকে আমরা তেমন কোনো বাধা সম্মুখীন হচ্ছে না তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদেরকে বাসার ভিতরে যাওয়ার পারমিশন দিয়েছে इवन ছাদের উপরেও তারা আমাদেরকে এলাও করছে যাদেরকে জরিমানা করা হয়েছে তারা পরবর্তীতে নিজেরাই এডিস মশার উৎপত্তি স্থল ধ্বংসের অঙ্গীকার করেন এটা অসচেতনার কারণে হয়েছে এর জন্য দুঃখিত লজ্জিত তবে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে কঠোরভাবে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা দেশের উত্তরাঞ্চলে বন্যার সাথে এবার শুরু হয়েছে নদী ভাঙন খাদ্য সংকটে চরম দুরবস্থায় পড়েছেন বানভাসী মানুষেরা এর সাথে গবাদি পশু রাখার স্থান আর খাবার নিয়েও বিপাকে পড়তে হচ্ছে তাদের এসএম মাস্টারফের রিপোর্ট প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করা যাদের নিত্য সময়ের অভ্যাস এবার সেই লড়াইয়ে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত নদী পারের মানুষজন করোনা মহামারী আগেই তাদের কেড়ে নিয়েছে শক্তি এখন তাই অপলক তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর যেন কোনো উপায় নেই ফসলি জমি আগে ভাগেই তলিয়ে গেছে বাসস্থান টুকু এখন অথই পানির থাবায় কুড়িগ্রামের এই দৃশ্য শুধু জানান দিচ্ছে সাধারণ মানুষের বাহ্যিক কষ্টের কথা ঘরে যে খাবার নেই সে খবর কয়জনই বা জানেন ব্রহ্মপুত্র ধরলা তিস্তা ও দুধ কুমারের বেশ কিছু এলাকায় নদী ভাঙন শুরু হওয়ায় বিপদ যে আরো বাড়ছে সে আভাসও মিলছে নিজ বাসস্থানে পানি ঢোকায় শেরপুরে পঞ্চাশটি পরিবারের দুই শতাধিক মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন জামালপুর শহর রক্ষা বাঁধে খোলা আকাশের নিচে সেখানে জরুরি খাদ্য ও ওষুধ সহায়তা দ্রুত না পৌঁছালে মানবিক বিপর্যয়ে পড়বেন দুর্গতরা একই অবস্থা সিরাজগঞ্জেও যদিও পানি কমছে যমুনা নদীতে তবে এখনো তা বিপদসীমার সাতান্ন সেন্টিমিটার উপরে ভেঙে পড়েছে স্যানিটেশন ব্যবস্থা স্বাস্থ্য ঝুঁকির মুখে তাই পাঁচ উপজেলার পঁয়ত্রিশ ইউনিয়নের মানুষ অন্যদিকে উজানের ভারী বৃষ্টি আর পাহাড়ি ঢলে নীলফামারিতে আবারও বেড়েছে তিস্তার পানি গাইবান্ধায় পানি কমতে থাকলেও দেখা দিয়েছে তীব্র নদী ভাঙন তাতে যমুনা নদীতে বিলীন হয়েছে উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত শাখাটা উপজেলার হলদে ইউনিয়নের গোবিন্দপুর উচ্চ বিদ্যালয় হুমকির মুখে পাশের দুই শতাধিক বসত বাড়িও এটিএন বাংলা করোনা সংকটে ভারতীয়দের সাথে বাড়িওয়ালাদের মানবিক আচরণ করার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন করোনার কারণে আয় কমেছে যা অনেকে চাকুরি হারিয়েছেন এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে একে অপরের সাথে সহানুভূতিশীল হতে হবে রাজধানীতে সরকারি বাসভবনে নিয়মিত 
ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন ঈদুল আজহার তিন দিন আগে থেকে সড়ক ও মহাসড়কে পণ্যবাহী ট্রাক এবং কাভার্ড ভ্যান চলাচল বন্ধ রাখতে সংশ্লিষ্টদের প্রতিও আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে তৈরি পোশাক ও অন্যান্য শিল্প মালিকদের ঈদের আগে পর্যায়ক্রমে ছুটি দেওয়ারও আহ্বান জানান তিনি ঢাকা সিটি সহ বিভিন্ন শহরে অনেক বাড়ি বলা ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে আমি বাড়ির মালিকদের অনুরোধ করব আপনারা পরিস্থিতি বিবেচনা একটু সহনশীল হন মানবিকতা দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন দুপক্ষ কি ধৈর্য সহনশীলতার সঙ্গে মানবিক হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি সমঝোতার মাধ্যমে चट्टग्रामुनिया स्वास्थ्य कमप्लेक्स चिकित्सा सरंजाम वितरण अनुष्ठान करना संकटे जनगण के सहायता करते अभिजोग अनुष्ठने बन्य हाथी आक्रमण मृत व्यक्ति परिवार सरकार आर्थिक अनुदान चेक हस्तान्तर करें तथ्यमंत्री प्राचर अक्सफोर्ड खेत ढाका विश्वविद्यालय सूनम फिर आनते सकल सहयोगित चान विश्वविद्यालय उचार्य अध्यापक डहम्मद अखतरुजामान शतवर्षे ढाका विश्वविद्यालय पालन उपलक्षे ढाका इूनिवार्सिटी एलामनई असोसिएशन उद्योगे भार्चुअल आलोचना सभाय एक विश्व रैंकिंग ढाका विश्वविद्यालय पिछले पड़ा गवेषणा व्यवस्था छात्र छ्री चिकित्सा व्यवस्था हलगुलोते आसन संकट सह विभिन्न समस्या नहीं आलोचना ताड़ा लाइब्रेर और प्रजुक्ति आधुनिकायन प्रयोजनतार कथाओ बढ़ा इूनिवार्सिटी एलामनई असोसिएशन सदस्य एकश बचरे यह विश्वविद्यालय विभिन्न अर्जन संरक्षण और सूनम फिर आनते प्रयोजन व्यवस्था नेान विश्वविद्यालय उचार्य अध्यापक डहम्मद अखतरुजामान বিশ্বজুড়ে মহামারী করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা এক কোটি এগারো লাখ তিরিশ হাজার ছাড়িয়েছে মারা গেছেন পাঁচ লাখ ছাব্বিশ হাজারেরও বেশি এর মধ্যে গত ছ মাসে এই সংক্রমণে পাঁচ লাখেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স ল্যাটিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিলে আক্রান্তের সংখ্যা এখন পনেরো লাখ উনচল্লিশ হাজারেরও বেশি যা বিশ্বের মোট আক্রান্তের তেইশ শতাংশ মৃত্যু প্রায় বাষট্টি হাজার এদিকে এশিয়ায় করোনা সংক্রমণের কেন্দ্র ভারত আক্রান্ত ও মৃত্যু সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে গত ২৪ ঘন্টায় দেশটিতে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে বাইশ হাজার সাতশো একাত্তর জন এবং মারা গেছে চারশো বিয়াল্লিশ জন মোট আক্রান্ত ছ লাখ আটচল্লিশ হাজার ছাড়িয়াছে মৃত্যু আঠারো হাজার ছশো পঞ্চান্ন জনের খেলার খবর करना परीक्षा आब पजिटी नड़ाइल दुई आसन संसद सदस्य और जतियों दल सबक अधिनयक मार्शाफी बीन मर्तजा गत बीस जून मार्शाफी शर करा धरा पड़े एरपर बासा थे चिकित्सा निचिलें तीन चौदह दिन पर आबार नमूना परीक्षार फलाफले जाना जा करा थे एखो मुक्त होते एर फिदिन आइसोलेने थकते हैं चुक्ति खेलवाड़ साथ नतून को कथा बार सिद्धान नहीं क्रिकेट अस्ट्रेलिया करनाकाले बोर्डर आर्थिक क्षतर प्रेक्षी एर आगे पारिश्रमिक नहीं किस सिद्धान कथा जान बोर्ड जाते असंतुष्ट आदालते जा हुमक दे अस्ट्रेलियान क्रिकेटर एसोसिएशन तब एक बृत्ति सी ए जाना क्षतर अंक नहीं परिष्कार धारणा ना पावा पर्त परिकल्पनागुल मुलतवी रखा है एरपर ही विपक्षे अवस्थान लिखित नोटिस तुले ए सी ए সংগঠনটির সভাপতি অ্যালিস্টার নিকোলসন বোর্ডের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান 
শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার ভুতুরে বিল কাণ্ডে ডিপিডিসি তিন প্রকৌশলী সহ চার কর্মকর্তা সাময়িক বরখাস্ত ডেস্কো ডিপিডিসি 23 মিটার রিডারকে অব্যাহতির সুপারিশ ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করতে পারবেন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা করোনার কারণে স্থগিত বগুড়া এক ও যশোর ছয় আসনের উপনির্বাচনের ভোট গ্রহণ চোদ্দ জুলাই এবং করোনা ভাইরাসে আরও উনত্রিশ জনের মৃত্যু শনাক্ত তিন হাজার দুইশো আটাশি সুস্থ হয়েছেন প্রায় একাত্তর হাজার দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবে ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এবং এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ